Tack så mycket. Hello, my name is Linnea and I live here in Sturman. Uh, I work at the Inlandsbanan, which is a very, very nice old train. Um, here in Sturman, you could, it's very popular with the, with the arm wrestling uh, and uh, with the hunting and fishing and yeah. Um, what else? The nature is very nice here. Uh, we have a nice view. If you haven't visited that one, you should. Uh, it's called Utsikten. Um, some famous people from, from, this, uh, from this place is Björn Ferry, uh, Heidi Andersson, Johanna Olofsson, she plays hockey. The station, oh yeah, this, uh, this is our old station and uh, the building up over there is now a library, but it used to be a hotel. It's around 2,000 people who live in in Storuman, but the what's it, what's it called, Kommunen? The, yeah, the community. Yeah, the community is quite big. Yeah. Uh, the area is quite big, but just in in this small Storuman, it's around 2,000 people who live here. Yeah, and in, in Stensele, which is a part of Storuman Storuman's commune, and um, we have uh, the biggest wooden church in Sweden that can take approximately 2,000 people. It's very nice. So so welcome here. And I hope if you ever come here, I hope you enjoy it. Thanks so much. And then the bike is running on the Amos. It's a real retail. Honor of friendly the Amos. You know, then the bike is on the view on a super view on a. Welcome to the largest wooden church in Sweden, which was built and dedicated in the year 1885. <laughs> ഈ പള്ളിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ആളുകളെ എല്ലാം തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ് അതായത് സ്റ്റോർ റൂമിൽ ആകെയുള്ളത് രണ്ടായിരം ആളുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് തിരികെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പം വീടിന്റെ വാതത്തിൽ ഒരു പഴയ സൈക്കിൾ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണർ ഒരു പഴയ സൈക്കിളാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് എടുത്തോണ്ട് സ്റ്റോർ റൂമാനൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആ സൈക്കിൾ എടുത്ത സ്റ്റോർ റൂമാനിൽ കൂടി കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് സൈക്കിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ കയറുന്നത് ഈ വുഡൻ ബ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് സൂപ്പർ ഒരു വ്യൂ ആണ് വുഡൻ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള വ്യൂവും സൂപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം ഈ വ്യൂ കണ്ടോ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വ്യൂ നല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിൽ ഫുള്ള് മൗണ്ടൻ മറ്റേ സൈഡിൽ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ബോട്ടിംഗ് സ്പേസ് ആണ് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തടിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ കാറുകളൊക്കെ പോകുന്ന ബ്രിഡ്ജാണ് ഞാനിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് സൈക്കിൾ നിർത്തിയിട്ട് കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളാണ് യാതൊരു ഒച്ചപ്പാടോ ബഹളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തടി കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ബെഞ്ചുകൾ ആളുകൾക്ക് വൈകിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അത് കൂടാതെ ഇവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വിൻ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറും കുറെ ഫാമുകളൊക്കെയാണ് ഫാം ലാൻഡുകളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആടുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈറ്റ് പാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 
എൻ്റെ വൈക്കോല് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സീസണിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൈക്കോൾ തുറവൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ ഇവർ പാക്ക് ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് വെളിയിൽ അങ്ങനെ വെച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആടുകളെയൊക്കെ കാണും ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നില് വുഡ് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ ഈ റോഡ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു ഇനി മുന്നോട്ട് റോഡില്ല ഇനി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള റോഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും തിരിച്ചു പോകാം ഇതാണ് സ്റ്റോർ റൂമാൻ്റെ സിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ കാണാനില്ല ഇതൊരു എക്സ്പ്രസ് വേ ആണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറി ലൈബ്രറി നിന്ന് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇൻലൻസ് സ്പാനൻ്റെ കെട്ടിടമാണ് ഇൻലൻസ് സ്പാനൻ ട്രെയിനിൻ്റെ കെട്ടിടം ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ കൂടിയാണ് എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ എത്ര വണ്ടികളുണ്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പം കാണാം ഒരൊറ്റ വണ്ടിയില്ല അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാണാനുള്ളതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കുവാണ് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാണാനുള്ളതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ പള്ളികളാണ് പണ്ടുകാലത്തെ പള്ളികളല്ല നമുക്ക് താഴേക്ക് പോയി നോക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് മഴയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് ആകാശമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തെളിഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് റെയിൽവേ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ പാളം അപ്പം ഈ പാളം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ റൂം ആൻഡ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റിലേക്കാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷോറൂമാനിലെ സ്കൂളാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്കൂളാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് ആളുകളെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഇവിടെ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് അവരെനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലാതെയുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വണ്ടി കച്ചവടം ആർട്ടിക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഞ്ഞിൽ കൂടെ ഓടിക്കുന്ന ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ വണ്ടിയാണ് പിന്നെ മഞ്ഞ് നീക്കാനുള്ള വണ്ടികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കച്ചവടം എന്ന് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂമൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളുടെ ഷോറൂം ഒന്നും കണ്ടില്ല ഇവിടെ തണുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി 
അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് നാൽപ്പത് വരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ താമസിച്ച വീട്ടിലെ ഹൗസ് ഓണർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വളരെ നേരത്തിന് ശേഷം രണ്ടു പേര് നടക്കാൻ പോകുന്നവരെ കണ്ടു രണ്ടു പേര് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ റോഡില്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനില്ല എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൂപ്പ് ഇത്രയും ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് മാത്രം താമസിക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുണ്ട് ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ സ്റ്റേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് മാത്രമാണ് ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം പേര് കാണുമായിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അപ്പം ഇത്രയും ചെറിയ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പുകളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇനിയും പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വിവറേജസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ മദ്യവിൽപ്പനശാലയായ സിസ്റ്റം പോളേഘാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ സ്വീഡിഷ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ അതിങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പട്ടണങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അത് മസ്റ്റാണ് പ്രധാനമായിട്ട് തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തുകാർ മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയൊക്കെ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ അവർ ശരീരം ചൂടാക്കാൻ വരെ അല്പം മദ്യം കഴിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി മദ്യപിച്ച് നടക്കുന്നവരെ ഒന്നും റോഡുകളിൽ അങ്ങനെ കാണാനില്ല ക്യാമ്പിംഗ് വാനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നത് അവർ സൈക്കിളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്വീഡൻ്റെ ഏതോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോർത്ത് സ്വീഡനിലേക്ക് വന്നതാണ് അവർ സമ്മർ വെക്കേഷന് അവർ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം സൈക്കിളും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം അവരൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് സൈക്കിളിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി യാത്രകളൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പഴയ ട്രെയിനൊക്കെ ഇവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കിടപ്പുണ്ട് കേട പഴയ ട്രെയിൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പഴയ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ്റെ ട്രെയിനാണ് നമ്മൾ മുൻപ് അർവിഡ് ഷോറി കണ്ട ട്രെയിനാണ് അതിൻ്റെ ബോഗി മാത്രം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അല്ല ഗാർഡൻ അല്ല എന്താ പറയുന്നത് നേഴ്സറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന നേഴ്സറി പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഗാർബേജ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗാർബേജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗാർബേജ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റല് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ഇവയെല്ലാം തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഗാർബേജ് അല്ലെങ്കിൽ റീ വേസ്റ്റ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്വീഡൻ സ്വീഡൻ വേസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് കാരണം ഇവർക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേസ്റ്റ് ഇല്ല ഈ വേസ്റ്റിനെ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് സ്വീഡന് ഒന്നാണോ എന്നറിയില്ല ഒന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നിരുന്നാലും ലോകത്തിലെ മുൻനിര രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്വീഡൻ ഇത് ഇവിടുത്തെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ബാർബർ ഷോപ്പാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം വിറകൊക്കെ വെട്ടി അടുക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിൻ്റർ സമയത്ത് വീടുകൾ ചൂട് വീടിനകത്ത് ചൂട് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് ഇവർ വിറക് കത്തിച്ചാണ് വീടിനകത്ത് ചൂട് നിലനിർത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് സ്വീഡനിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ വിറക് ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട് ഒരു പാ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ മരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടിമ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം ഇപ്പം അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ടിമ്പർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി വലിയ ഫാക്ടറികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും 
റെയിൽവേ ക്രോസ് ചെയ്യണം ഇത് വാട്ടൺ ഫോള ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റുകളും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയാണ് അതിൻ്റെ ഓഫീസാണ് ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്നിടത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റാണ് ധാരാളം വണ്ടികൾ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നോർവേയിലെ ലോഫോട്ടൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നവർ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ട്രിപ്പിൽ നമ്മുടെ സൈക്കിള് പറപ്പിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ യാത്ര അവസാനി